Brottvísunar málið leiðir í ljós grundvallar miðun á stefnu ríkistjórnarflokkana að mati stjórnmálafræðings. Fórsættis á þeirra segir að ágreiningu milli ráðir hafi ekki áhrif á ríkistjórnarsamstarfið. Skot árásin í Texas í Gerkvöld er svo mannskeðast að í bandarískum skóla í nær áratug. Fjöldi fólks kallar eftir hertri skotvopnalöggjöf en republikana segja það engan vanda að leysa. Nautgripabóndi í Eyjafyrði segir að tugþúsunda tap sér nú á hverju nauti sem alið er til kjötframleiðslu. Hann kallar eftir verulegri verðhækkun og beinum styrkjum eigi greinin að leifa af. Hópur hinsegin unglinga í Reykjavík segist verða fyrir aðkasti daglega þau forðast að fara út úr húsi af óttafi áreitni sem á meðal annars rætur að reykja til samfélagsmiðilsins TikTok. Bernsku ljóð þjóðskáldsinn Stafi Stefánssonar til æskuvinkonu sinnar er nú í fyrsta sinn komið fyrir almenningsjónir. Ljóðið gæti verið eitt af allra fyrstu verkum skáldsinn frá Fagraskógi. Komið þið sæl, fórsættisráðherra þvertöku fyrir að ágreiningu milli ráðherra um hvort ríkistjórnin hafi verið einhuga í afstöðu sinni til brottvísana flotta fólks hafi áhrif á ríkistjórnarsamstarfið. Stjórnmálafræðingur segir að nú eftir faraldurinn byrtist hversu mikill munur sé á stefnu stjórnarflokkana. Jón Gunnarsson, dónsmálaráðherra, sagði Kastljósi í gær að eining væri innan ríkistjórnarinnar um yfirvofandi brottvísanir um 300 umsækjendum alþjóðlega vernd. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkarsráðherra, sagði það ekki rétt. Hann hefði gert alvarlega ratugasemdir við þá framkvæmd á ríkistjórnafundi í gærmorgun. Fórsættisáðra segir mikilvægt að skoða betur samsetningu hópsins og líta sérstaklega til barnafólks og þeirra sem hafa dvali hér lengi. Það voru ólík sjóna með reyfið á ríkistjórnafundi í gær þar sem þetta tiltekna mál var til umræðu. Katrín segir ólíklegt að þetta hafi áhrif á ríkistjórnarsamstarfið og að formenn ríkistjórnarflokkana hafi ekki fundað um málið. Stendur það til? Nei. Hryktir í stóðum ríkistjórnana vegna þessa? Það tel ég ekki vera. Þetta er líklega sko mesta misklið sem við séð koma upp í þessar ríkistjórn og kemur auðvitað beint ofan í ákveðna deilur sem hafa verið í kringum söluna á Íslandsbanka. Eiríkur segir að í þessu máli kristallist ólík stefna flokkana þryggja sem hafi ekki komið fyrr í ljós vegna þess að ríkistjórnin hafi stóran hluta valdatíðar sinnar verið upptekin af faraldrinum. Þannig að þetta var kannski á einhvern hátt fölsk samheldni sem við sáum þegar að faraldrinn einfallega yfirtók allt og menn höfðu miklu minna rými til þess að hreyfa sig í stjórnmálunum. Eiríkur segir ólíklegt að málið sprengi stjórnina en það geti reynst henni erfitt. Úr slíku málaflokki sem getur vaksið og orðið bara óstjórnlegt og við höfum séð það að ráðherrar hafa þurft að segja af sér út af hælisleitenda málum. Þannig að það eru oft svona mál sem að kannski reyna stríkistjórnum illvígus þegar að uppi staðið. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, gaf ekki kosta viðtali vegna málsins. Ásmundur Einar Daðason, menta og barnamálaráðherra, sagði í samtali við fréttastofu að hann hefði gert aðtugarsendi við brottvísunna á ríkistjórnafundi í gærmorgun. Engin annar ráðherra gaf kosta viðtali vegna málsins og í svörum sumra kom fram að þetta væri ekki þeirra málaflokkur og vísuðu á Jón. Nú, lögfræðingur hluta þess hóp sem senda á úr landi segi dómsmálar á þeirra í sjálfsalt sett að koma í vegg fyrir brottvísanir. Ráðherra hafi farið með rangt málum að honum sé skilt að vísa fólkin á brott. Mörg ákvæði útlendingalaga bjóðu upp á víðtaka túlkunasögn Helga Þorsteinssonar Silva lögmanns hluta þess hóps sem áform eru um að senda nú úr landi eftir allanga dvöl. Túlkun lagana hafi jafnvel verið útfærð með reglugerð. Það er reyndar hægt á nokkru breytinga hvorki að lögunum reglugerð en það er alveg klárlega hægt með reglugerð breytingu og þess vegna finnst finnst mér vont þegar að dómsmannur að tala með þessum hætti að hann sér unninni einhvers konar lagana vörður og sér bara að fylgja lögunum eins og kannski lögregla. En hann er náttúrulega ekki þeirri stöðu. Hann er dómsmála ráðherra, hefur mikið reglugerðavald og getur útfært löggjöfuna og það eru bara mörg dæmi þess að dómsmála ráðherra hafi stigið inn í og sett reglugerð sem hefur runni bjargað ósangjöndum brotvísunum á síðustu stundu. Aðal meðferð í dómsmálu fyrir hérastómi Reykjavíkur um hvort fólki sem vísa á landibrot hafi tafið málsmeðferð verður ekki fyrir hann í september. Lögmenn þeirra sem vísa á brott 
telja rök yfirvalda um málstöf ekki byggð á traustum grunni. Og þess vegna erum við að láta að reyna þetta fyrir dómstólum og það verður vantalega mjög fordæmiskefandi dómsmál og niðurstæðin í því gæti náttúrulega verið á það leið að þessar brottvísanir hafa allavega verið ólegmættar. Þá væri það náttúrulega mjög vond að vera búin að senda nokkur undur manns úr landi með ólegmættum hætti og kannski ekki að hafa sambæt aftur við þau að því þau eru á götun í Gríklandi eða Ungurlandi. Forstjóri útlendingastofnunar hefur ekki veitt viðtal og þær upplýsingar fengist að meðferð mála þessa hófs sé löngu farin frá embættinu. Ekki hafa heldur verið veitt viðtöl af hálfa embættis ríkislauruglustjóra en þar er verið að vinna samantekt á samsetningu hópsins og hvert fólki verður sent. Þau sem haft hefur verið samband við nýlega og tilkynnt um að brottvísun sé í aðsíi verða almennt send til Gríklands. Og þá að öðru, lögreglan í Texas lýsir pilturinn sem skaut 19 börn og tvo kennara til bana í bænum Júvaldi sem illu manni. Öll börnin voru í sömu skólastofinu og hafði maðurinn læst sig inn í henni áður innan hóf skotfriðina. Lögreglan í Júvaldi var kölluð til laust fyrir hátegi í gæra að staðartíma. 18 ára piltur hafði þá farið inn í Robb barnaskólan sem er fyrir 7-10 ára börn, vopnaður sjálfvirkum rifli og skampísu og hafið skotrýð. Að sögn lögreglu voru nálægir lögreglumenn fyrstir á staðin og hófst þá skotrýð á milli þeirra og árásamannsins. Þegar lögreglunni tókst að brjótast inn í stofuna og fella árásamannin lágu 19 börn, flest 10 ára gömul og tveir kennarar í valnum. Eitt barn og eitt kennari eru enn í lífsættu á sjúkrahúsi og eitt lögreglumaður særðist. Árásarmaðurinn Salvador Ramos hafði keift vopnin tíu dögum fyrir árásina á 18 ára amalistegi sínum. Áður en hann hélt í skólan hafði hann skotið ömmu sína til bana. Lögreglan telur að hann hafi verið einn að verki. Viðbröð nær samfélagsins hafa verið tilfinningaþrungin. Þjálfari körfuboltaliðsins Golden State Warriors helgaði blaðamanna fund fyrir leikliðsins í gærkvöld þessum atburðum og beindi spjótum sínum að öldungadelda þingmannum Republikana. When are we going to do something? I'm tired. I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the excuse me. I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. Hallgrímur, þú ert búin að vera að fylgjast með þessu máli í dag. Hafa einhverja frekari upplýsingar komið fram um atbyrðar á svona núna þegar þeir hefur liðið á daginn? Já, Greg Abbott, ríkistjóri Texas, hélt blaðamannafund sem bara var að ljúka núna rétt í þessu. Þar komið þannig að fram að um halvtíma áður en árásamaðurinn skaut ömmu sína. Hef hann sett allmargar fæslur inn á Facebook þar sem kom fram að hann ætlaði að skjóta hana og að hann hafi líka ætlaði að fremja að skota á rás í barnaskóla og kannski rétt að leiðrétt að það sem kom fram áðan amman er ennþá á lífi en samt lífsættulega slösuð. En miða við þetta þá var þetta nokkuð úthugsað hjá honum en það er ekki svo sem ekki nánar vitað hvað nákvæmlega honum gekk til með þessum verknaði. En nú hefur í umræðinu oft komið eftir svona árásur hugsanlega breytingar á skotopna lögjöfinni. Er einhverja líkur á það gerist núna? Já, stutta svarið er eiginlega nei, einfaldlega vegna þess að hinga til hefur þetta ekki haft neina áhrif til lengri tíma. Það gera allir þingmenn sér grein fyrir vandanum, það er að svona skotar á sér, það er eiga sér stað í miklu meiri mæli í bandaríkjunum en öðrum löndum. Til dæmis að þessu ári hefur verið fleiri en ein á dag að jafna því. En Republikan og Katan og Demokrata greinir hins vegar verulega á um lausnina og á þessum vanda og eru þá enn á öndverðu meiði um hvort rétt sé að herða skotarnarlaugjöfina og þannig hefur það verið tölvöld lengi. Skotarásinn í gærkvöld er svo mannskeiðasta í skóla í bandaríkjunum síðan árið 2012. Þá fjallu 26 í Sandy Hook gagfræðaskólanum í Connecticut. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this. regardless of the politics. Í júni 2016 fjallu 49 í skotar á sá næturklúbi í Orlando í Flórida. 
Viku seinna var reynt að koma í gegnum öldungadeildina breytingum á byssulögjöf en ekki náðist samstæðu um þær. Another mass shooting, this time the largest in history, 49 dead, 53 injured. Another chance for Congress to take meaningful action. Another missed opportunity. Í oktober 2017 fjallu 54 í skotárás á tónleikum í Las Vegas og í ágúst 2019 fjall 21 í skotárás í verslun í El Paso í Texas. Uh, I think there's a great appetite to do something with regard to making sure that mentally unstable, seriously ill people aren't carrying guns. Þrátt fyrir allar þessar og raunar mun fleiri mannskæðar árásir eru viðbrauðin við þessari árás enn svipuð. As a nation we have to ask when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done. You see Democrats and a lot of folks in the media whose immediate solution is to try to restrict uh, the constitutional rights of law-abiding citizens. That doesn't work. It's not effective. It doesn't prevent crime. But I'm here on this floor to beg, to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Find a path forward here. Work with us to find a way to pass laws that make this less likely. Íslendingu sem býr nærri jú aldi sér mikla sorg í bænum. Hann sér þeirra orðin dofin fyrir skot árásum því þær sér svo algengar. Sigur Ragnar Sigurlegason býr í San Antonio í Texas um 80 kilometrum austan við og valdi þar sem árásin var framin. Hann hefur verið við störf þar og þekkir því til bæjarins og íbúa. Jú, ég held ég svona lítið bónda þjóðfélag. Ég held að það búið 5000 mannsdag og þetta er svona lítið sofandi, lítið sofandi þorf. Það er allir sem ég þekki það sem er í byrju sluppu við þetta en... Þetta er sama hjá allum, ég er náttúrulega að tala ekki mikið lengi við þau en þetta er bara ótrúleg sorg hjá allum. Umræðunum rétt fólks til að eiga og ganga með byssur verði heit eftir árásum þessa en ólíklegt sé að eitthvað breytist. Það er svona að verða svolítið dofin fyrir þessu vegna þess að þetta gerist allt og oft og í hvað skiptist þess að þetta gerist eins og ég segi þá verður þetta rosalega umræða og rosalega heit umræða og svo tvær þeirra viku seinna þá er við allir búin að gleyma þessu og halda áfram. Íbúar í Texas verji flestir rétt fólks til byssuegnar og árásinn gæti frekar virkað sem vatn á millu þeirra sem bergist fyrir þeim rétti. Á meðan að Texas er rauk og meiri hluti fólks hér kýst fyrir republikanana þá verður mun þetta ekki breytast. Ríki saksóknari eða fylki saksóknari sagði í gæri, það fyrsta sem hann sagði þegar hann kom í loftið í gæri, það sagði þetta er alveg fellegt að þetta hafi komið fyrir og nú er þetta alveg ljóft og við verðum að láta alla kennara í Texas hafa byssu. Og þá að öðru, nöytgripa bóndi í Eyjafjörðsveit segir að hækka þurri afurðaverð og nöytagjöttum 20 prósenta eigi greinin að lifa af. Hann íhugar alvarlega að hætta framleiðslu verði engar breytingar gerðar. Í grænuhlíði Eyjafjarðarsveit hafa þrjár kynslóðir bænda rekið myndarlegt kúa og nöytgripabú í áratugi. Þar eru 65 mjólkandi kýr og stór nöytgriparækt sem nú stendur á tímamótum. Bóndin á bænum segir hækkandi aðföng gera það að verkum að taper nú á hverri skepnu. Þetta eru bara þannig hækkanir að við höfum aldrei séð svona hækkanir á þér. Við erum að tala um hátt í 100% hækkun á ábyrði milli ára og nú eru vaxtahækkanir og það eru hækkun á olíu og hækkun kjartfóðri og þetta er bara of mikið. Hann segir verð til bænda ekki fylgja með og þeir sitji því eftir með sárt ennið. Það er, við verðum bara að fá betra verð fyrir okkar vöru að því annars erum við bara með verslunar eigundur í mat alla dag. Og það er ekki eitthvað sem þú hefur áhvað að gera mikið lengur? Að ég tek bara ekki þátt í því neitt lengur, sko. Þú veist, ég ætla bara að hætta. Vertu harð á guðinni? Já, ef að ekkert gerist. Hann segir þróunina í greininni hafa falist í því að stækka búin og ná þannig fram hagræði, en í þessu tilfelli er til lítils að stækka. Ef ég myndi stækka, þá væri ég bara að tapa fleiri gripum. Þú veist ekki til í það? Nei. Getur þú slegið á hvað þú ert að tapa á hverri skepnu eins og staðan er í dag? Ég er ekki tilbúin að segja einhverja tölu, sko, en þetta er ekki hægt, sko. Þetta er einhverju tvíð þúsundar? Já, 
Já. Þórúlu segir ljóst að auk tuga prósenta hækkunar á verði til bænda þurfi við framleiðendur að fá beinan stöðning frá ríkinu, ætli greinin að lifa af. Þetta er bara pólitísk ákvörðun hvort að á framleiðan auðtakjöld á Íslandi eða ekki. Það er bara svoleiðis. Og þú trættur um að svo ákvörðun sé nei? Já, ég er ekki trættur við neitt. Þú veist, ég get alveg hætt. Það væri bara fínt að fá að vita það strax. Hópur hinsegin unglinga segir áreitni í þeirra garð að við aukist mikið síðast árið. Þau verði fyrir aðkasti daglega og forðast að fara einu út úr húsi af ótta við að verða fyrir barðinu á öðrum unglingum. Þetta er náin og þjættur vinahópur. Þau eru 14 til 15 ára og búa í Reykjavík og eiga það sameinlegt að vera hinsegin á einn eða annan hátt. Síðasta árið eða svo hafði orðið fyrir auknu aðkasti vegna þess. Þau hafa verið elt uppi af stórum hópum, þau eru grýtt og í vestu tilfellum kvött til að skaða sig eða svipta sig lífi. Þá við borið á því undanfarið að gelt sig á þeim nánastæglega og hvert sem þau fara. Það er byrjað á TikTok frá hvað við fundum og það er þess að dýhjúna eins og okkur. Kalla að segja að við séum ekki mannuskjur. Já, fólk hefur líka tekið myndir af okkur þannig... Við höfum örgna einhvers staðar, þú veist, endaði upp á félagsmennum. Áreitnin hefur versnað mikið síðasta árið og krakkarnir eru orðnir þreyttir á ástandinu. Og mér líður bara ekki vel úti, ein sem er, þú veist, út af fólk elti mig og kalla mig ímó og geltir á mig, þannig að þetta veldur alveg rosalega miklum afrann á mig. Þannig að það labbaði stræta og bara, það hugsaði þetta bara, nefn, ég plés ekki geltir mig, plés ekki geltir mig, þetta er nefn sem bara ekki lengur, ég bara fara lið að hræðala illlóta á þess Það er við skera svo við að geta eigið líf bara hvað sem er. Áreitnin hefur haft það að berkum að vinur okkar á hvað takast eigið líf í fyrra og hefur haft mikil áhrif á okkur bara hvað hann gerði. Og það sem við höfum að vinna úr er að áreitnin hafði bara mjög mikið til að verka um þetta. Já, sérstaklega það var bara að segja okkur að drepa okkur allt þannig og bara allt okkur endalaust, segja okkur að hengja okkur að drepa okkur. Það var eitt skiptið, við vorum að lampa til úti, 15 til 20 krakka, við vorum að lampa til aftur okkur, segja okkur að hengja okkur og okkur þannig. Og vinur minna, hann var með bond fyrir belti, hann var bara á og hengdu þennan af lifestyle með að hengja í því. Og var þessi vinur ykkar fyrir miklu áreitni eins og því? Jú, meira. Meira heldur við, öll okkar heldur við, öll við. Við minnum á hjálparsíma á netspjall Rauðakrossins, síma Pieta samtakana og þá má hafa samband við hinsegin félagsmiðstöðuna á Instagram. Og það verður nána rætt við ungmennin og fóreldra þeirra í Karsljósi í kvöld. En fyrsti fundur um stopnun nýs meiruhluta í Reykjavík var í dag. Fulltrúar flokkana komu saman í gamla rafstöðvarhúsun í Elleordal. Einar Þórður. Það er líst verið en ákall kjósenda um breytingar sér skýrt. Við erum að ræða það hvernig við ætlum að haga viðræðum næstu daga. Við höfum ekki snert á málöfnunum neitt sérstaklega. Það er mikilvægt að það sé svona skýr verka á öllum. Við rætum reyndar aðeins um málefni barna, svona óformlega, en svo vindur þessu fram. Áður óbyrt ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi var fyrir skemmstu afhent minjasafnin á Akureyri til varðveislum. Svo verðist sem Davíð hafi ort ljóði til æskuvinkonu sinnar, en svipa leiti og hann var að hasla sér völl sem skálit. Ég finn það gegnum svefnin að einhver læðist inn með eldhús lampan sinn og veit að það er konan sem kindir opnin minn. Þjóðskáldi Davi Stefánsson á mörga þekktustu ljóðum íslenskra bókmenta. Þarna túlkar hann á sinn einstaka hátt ljóð sitt um konuna sem kindir opnin sinn. Læðist út úr stofunni og lokar á eftir sér. En þetta ljóð hér, lítil saga, nýtjáni er enda ljóða bálskur eftir Davi Stefánsson, er ekki í hópi þessara þekktustu kvæða, enda er þetta nýkomi fram. Stutt er síðan afkomendur Helgu Gunnarsdóttur frá Ytrið Reistará komu færandi hendi á minjasafnið á Akureyri og afhendur safninu þetta ljóð. Helga var æsku vinkona Davíðs. Okkur sýnist að þetta sé ljóð sem að Davíð hefur sent henni, vinkonu sinni. Hún sat í hlýð og söng með fuglunum, hún söng um kyrð 
og nýð í fossunum, hún söng um ást, hún söng um líf og þrótt, hún söng um sumar bjarta júli nótt. Þetta ber svona þess merki að vera svona kannski bensku ljóð, kannski skólaljóð, en það er alveg, alveg Davíðs merki á, á ljóðinu. Haraldur segir hvergi vita að öðrum óbyrtum kveðskap Davíðs í líkingu við þennan ljóðabálk. Til sé eitt dæmi þar sem hann sendi kunningja sínum stutta kveðlinga en hver viti nema einhvers að leynist eitthvað meira. En hann sendi vinum og, og kunningjum ljóð til þess að lesa yfir þannig að hver veit nema að einhver frum útgafur af ljóðum sem voru til þess í svartum fjörum séu, séu hjá ættingjum einhverja. Og þá er það veðrið. Á morgun er útlitt fyrir norðlega átt 5-13 metra á sekund og rigning eða súld norðan og austanlands en skúri sunnan til. Það dregur smám saman úr vindi og úrkomu þegar líður á daginn, fyrst sunnanlands. Heiti verður víða 5-12 stig, mildast síðst. En Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur ferir við veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Arnar Þór Viðarsson, þjálfari karlalandsliðsins í fótboltaafaldi í dag leikmanna hópin fyrir komandi verkefni. Aron Einar Gunnarsson, landsliðs fyrir liði til fjölda ára, kom ekki til greina. Rátsi og tvekjalega úrslit mjólkur byggarsins í fótbolta heldu áfram í dag, fylkir tóku með Íti Vaffi og bæði. Og Stíf Körð, þjálfari Golden State Warriors í NBA-deildin í körfubolta, held eldræðu um skotarosin í Texas fyrir leik sinna manna í nótt. When are we going to do something? Og þá ætlum við að renna yfir helstu aðtriði þessa fréttatíma. Brottvísuna málið leiðir í ljós grundvöllar mun að stefnir ríkistjórnarflokkana að mati stjórnmálafræðings. Fórsætisráðherra segir að ágreiningu milli ráðherra hafi ekki áhrif á ríkistjórnarsamstarfið. Skot árásin í Texas í gerkvöld er svo mannskeðasta í bandarískum skólaginn er áratug. Fjöldi fólks kallar eftir herstri skotvóknarlöggjöf en republikana segir það engan vanda að leysa. Nautgripabóndi í Eyjafyrði segir að tugþúsunda tap sér nú á hverju nauti sem alið er til kjörnfæramleiðslum. Hann kallar eftir verulegri verðhækkun og beinum styrkjum eigi greinina að lifa af. Hópur hinsegin unglinga í Reykjavík segist verða fyrir aðkastið daglega. Þau forðast að fara út úr húsi af óttafi áreitni sem á meðal annars rætur að reykja til samfélagsmiðilsins TikTok. Bensku ljóð þjóðskortsins Davíð Stefánssonar til æskuvinkunni sinnar eru nú í fyrsta sinn komið fyrir almenningsjónir. Ljóðið gæti verið eitt af allra fyrstu verkum skáldsins frá fagraskógi. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarpinu og sjóvarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpútris. En við allum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Aru, ikan.